Fixed to the side of the Augustus Bridge, the oldest in Dresden, is a measurement stick that carefully displays the height of the Elbe River. In 2002, water levels reached historic heights here, causing immense damage to the city and forcing tens of thousands of residents to evacuate. The state of Saxony quickly allocated $1.5 billion towards developing 47 flood protection schemes, including expanding flood plains along the Elbe River, reinforcing levees and building reservoirs. Dresden, the state's capital, received around $16 million to build a 3.5-kilometer protection wall and mobile barriers around the city to keep the Elbe out. Drüben ist die Altstadt von Dresden mit Kulturdenkmälern von Rang und, und hohem Wert. Für diese Schutzlinie nutzen wir bereits vorhandene Bauwerke, zum Beispiel die ehemalige Festungsanlage von Dresden, die Brüche Terrasse, und haben hier einen Aufsatz errichtet, Mauern mit Sandstein verkleidet und sind zusätzlich in der Lage, mit mobilen Elementen, die man also hier aufbauen kann, im Fall eines Elbhochwassers, but with some 400 waterways in and around Dresden, the Elbe is not its only threat. Dresden is surrounded by waterways, so it needs these large-scale flood protection projects, but also smaller ones working in harmony to keep the city safe. With such vulnerability, well over 200 anti-flood protection projects have been established around Dresden, such as the one at a park along its smaller Keitzbach River den wir nach dem Hochwasser 2002 erst bauen mussten. Als wir erkannt haben, dass auch diese kleinen Flüsse mit einer riesen Wassermenge von hinten kommen können und die Stadt überfluten. Deswegen haben wir hier die Chance genutzt, wir haben hier einen grünen Park tiefer zu legen, sodass hier ungefähr 20.000 Kubikmeter entstanden sind, die in so einer Hochwassersituation in der Stadt zurückgehalten werden können, nicht zu so stark überflutet wird. This retention area acts as a sponge to collect and absorb any overflow water from the Keitzbach River. These flood protection projects were completed in 2011, just in time for another flooding event in 2013. This time, the city was prepared and saved millions in potential damages. While some have criticized these methods for eating up farmland and lucrative landscape, local officials believe spending the money on protective measures now will save them billions in the future. Und das ist jetzt vor allen Dingen in Zeiten des Klimawandels, wo sich ja auch das Verhalten der Gewässer ändert, ist das total wichtig, sich nicht auszuruhen auf dem, was man schon geschaffen hat, sondern dran zu bleiben, immer wieder zu überlegen, können wir noch was dazu tun, müssen wir es vielleicht anpassen.